¿Cuánto? 200 pesos el lugar en la calle aquí en una colonia por la que está cerquita el estadio Azteca. Policía, vías cerradas. mediaciones del coloso de Santa Úrsula, se vive el flow, se viven los brillos, vemos mucho rosa, vemos muchos sombreros, muchas minifaldas y todo este movimiento por una mujer, una mujer que ha puesto los lugares de estacionamiento en colonias aledañas a 200 pesos, un aproximado de 12 dólares, vemos azulitos, vemos mucho ambiente y es nada más y nada menos que Carol G de Medellín para el mundo, que va a ser 8, 9 y 10 de febrero en el Estadio Azteca que se ve que va a estar a reventar y además, algo importante, va a ser el último, los últimos conciertos antes de que el Estadio Azteca cierre para ser remodelado y que viva la inauguración del próximo mundial, que por cierto, un dato extra, va a ser la tercera vez que el Estadio Azteca sea eh, sede de una inauguración de un mundial, eso no lo tiene ni Obama. Mi sudadera, mi chamarra, ahí está mi chamarra y ahorita ¿Qué? medio me encuadré para la foto. Ya. <risa> mi trabajo. Ay, humildemente. Ay, humildemente. Ya, la próxima ya va a ser ya. Somos maestras todas. De maestras de. Yo de educación especial. Amamos el magisterio, a los Ay, niños, todo. Primaria, ¿no? especial y se secundaria. Mañana, ¿a qué, hora, ¿a qué hora tienen que entrar a trabajar? A las 8 de la mañana. ¿Tú pediste permiso? Sí, ¿no? pedí permiso. ¿Tú mañana no trabajas? No, trabajo. ¿Tú te vas en vivo? vivo en vivo. ¿Y a por qué en vivo? ¿No te vas a dormir temprano, hija? No, pues llegamos a las 5, somos de Veracruz. ¿También es de Veracruz? Sí, Jalapa, Veracruz. A las 9 de la mañana yo entro. Todo por ver qué, qué ganas de besarte. Arriba Veracruz. Esto se da en Veracruz. Esto se da muy bichota, tú. Ahí está, sí. ¿De dónde vienes? Venimos desde Miami, pero somos Made in Colombia, como una 13. ¿Te costó mucho trabajo encontrar boleto? No, lo, gracias a Dios, desde que salió, sabíamos que su primer concierto iba a, internacional iba a ser empezando en México y dijimos, para México nos fuimos. Y siempre México recibe tan lindo al colombiano que de una vez dijimos, nos vamos para México con Bichota Tour. Ese flow no lo tiene nadie. Ese flow no se improvisa, ni se vende, ni se renta. Yo vivo en Miami, mi tía vive en México, en la Ciudad de México desde hace siete años y también ha recibido muy lindo a mi familia, entonces primera vez que venimos a la Ciudad de México y estamos felices, encantados, encantados con todo, la gente, la música, la comida, el clima, maravilloso, maravilloso. Bueno, bienvenida a mi México lindo y querido, ¿cuánto tiempo te vas a quedar acá? Total una semana, nos regresamos el lunes, pero nos regresamos ya con ganas de volver, estamos donde nos quieren en México, que reciben a la bichota con, con aplausos con y con amor, claro que sí. Gracias México. Gracias. Veo llanto, veo caras tristes porque no hubo boletos. Quisiera entrevistarla, pero siento que va a mandar por un tubo. De hecho me vio feo porque dije que había llantos, pero sé que no consiguió boletos. Pero me sorprende, hubo un montón de chicas que consiguieron el boleto ahorita. Primero pensaban en el outfit, de verdad, en su mente no había posibilidad de no venir y pues van a perrear bien denso. Ay, ella viene muy bichota. Ay, a ti también te veo muy bichota, ¿eh? No, pero yo no. ¿Ah? Tú eres la más bichota. Tú, a ver, tu amiga no salió, pero... Desbloquea esto porque te voy a grabar. Es que ella dice que viene más bichota, que yo las veo muy bichotas a las dos. Ella viene muy bichota. ¿Verdad que sí? Su pelo rosa. Ella viene en modo tusa. Sí, sí, sí. ¿A poco no? ¿Cuál es tu nombre? Consuelo Rolán. Como mi madre te llamas, no se me va a olvidar. ¿Te costó trabajo encontrar boletos? Sí, sí, mucho. El primer día me formé como con cuatro horas de anticipación para poder comprar el boleto a tiempo. Y alcancé los últimos boletos. No inventes, ¿amas a la bichota? ¿Amas a Carol G? Sí, claro que sí. ¿Cuál es su canción favorita? La de Gucci y los paños. Si no es indiscreción, ¿cuánto le invertiste entre el ovni, el boleto, venir, no sé qué? Pues yo vengo de frontera a Tabasco, viajé de frontera a Villahermosa, de Villahermosa me vine en avión y bueno, llegué aquí y pues se me va a regresar en avión. Hicimos las cuentas y son eh, 15 mil pesos. Shakira también, sí es cierto. Shakira también. 
sí. ¿Y te gusta Colombia? Sí, también me gusta Colombia. De hecho, tengo planeado un viaje este año. Pero antes de terminar con la entrevista, quiero presumir mi outfit. Hecho mano por las maestras del de Centro este, de Desarrollo Infantil Naval. Ellas me lo hicieron con mucho amor porque sabían que iba a venir. ¿Vienes de Ciudad de México? Así es, del ¿Cuánto Estado. ¿Cuánto tiempo hiciste para llegar aquí? Trabajo aquí a 15 minutos. ¿Cómo planeaste el ovni que traes el día de hoy? Con mi amiga. Ok, para venir más. Match, una rosa negra y negra. Okay, ¿Cuál es tu canción favorita de la bichota? Mañana será bonito. ¿Cuánto tiempo estuviste en la fila? ¿Dos, tres horas más? Como dos horas. Eso es amor. ¿Amas a Carol G? Sí, la verdad sí. Si ahorita te estuviera viendo Carol G, ¿qué le dirías? Ay, que la amo y que es una mujer guerrera, que le echa muchas ganas, que enfrenta todo como se debe. ¿Te costó trabajo encontrar boletos? No. ¿Tienes cara de que no fuiste el encargado de comprar? <risa> Entramos en la venta normal y sí nos dieron boletos. ¿Desde cuándo te gusta la bichota? ¡Ay, todos los tiempos! Me encanta perrear con ella. Bien bajado ese balón, tú no te dejes intimidar. <risa> es que es real, es real. Yo le dije, fórmate, por favor, mi amor. Si Carol G los estuviera viendo en este momento, ¿qué le diría? Que está bien guapa. La admiro muchísimo por ser una mujer echada para adelante. Oye, tú ya cada vez más bichota. <risa> Obvio. Para perrear. Llegué ayer de París y de Pamplona. ¿Te regresó oh. para ver? Sí, obviamente. Lo más importante es la bichota. ¿Tipo real programaste tu viaje? Sí, 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 sí. Es que su papá es de Cuernavaca y es el dueño. <risa> Ya están listas para cantar la tusa a todo pulmón. ¿Listas? ¿Cuál es tu canción favorita de Carol G? Mañana será bonito. También en peinadísimas y todo. Oh, muy bien. ¿Cuánto tiempo les tomó encontrar los boletos? Como 10 minutos porque teníamos 3 horas formadas. Esperando desde hace mucho tiempo, la verdad. ¿Sí? ¿Cuánto les costaron los boletos si no es indiscreción? Dos mil pesos. Sí, dos mil. Sí, dos mil. ¿Tú sientes que vale 100% la pena? Por supuesto. Cada peso. Sí, cada peso vale la pena. ¿Desde hace cuánto eres fan de Carol G? Uy, desde hace como cinco años, yo creo. Pero ¿cuál es tu canción favorita? La de mi ex tenía razón. Ah. ¿No iba a encontrar a nadie como él? Y encontré a alguien mejor. ¿Y si encontraste a alguien mejor? Por supuesto, su hermano. Mi hermano, claramente. <risa> ¡Son collada! ¡Collada! Oye, yo escuché mitad colombiano, ¿qué qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Carlos, mitad colombiano por... Porque tuve una pareja colombiana, entonces pues ya, ahí me casé. ¿Y sigues casado? Pues no, ya no. Pero ya te quedaste colombianizado. Sí, ya, me encantó Colombia, entonces este, pues yo soy más... No, 50 y 50. Sí, sí. Es que además uno puede ser de donde quiera, eso de que no más de un lugar que aburrido. Mejor tener dos nacionalidades, así. Si Carol G te estuviera viendo en este momento, ¿qué le dirías? Madres. <risa> ay, ay. No, déjate ir. No. Ay, no, pues así como que... <risa> hasta me estoy poniendo nervioso, así como que México la amas y es... Ay, quisiera ser su amigo, o sea, no sé, íntimo, así como... <risa> ¿Te invite a las fiestas de sus futuros hijos? Sí, por favor, así como... No sé, conocerla, tener así como que no, un autógrafo, no sé, o sea, realmente... Muy tan gris. Un meet and greet, así como que sí, a María, una foto con ella, o sea, no... Ahora sí, como yo siempre he dicho, o sea, hay tres colombianas que han marcado, o cuatro colombianas que han ¿Cuáles son? Shakira, Betty, okay. <risa> Sofía Vergara y La Bichota. ¿Cuatro? Esa gorra dice Medellín, Colombia, ¿dónde la compraste? Allá, en Medellín, en la Comuna 13. Dos años he ido cinco veces a Colombia, entonces... ¿Y aunque ya no estás casado, regresarías? Sí. Uf, Ay, puta, qué rico. <risa> Y que, que te hablen así, que qué más, bebé, y que no sé, qué que, que papi. Que... Te ves guapísima, Karina. ¿Te costó mucho trabajo encontrar boletos? Sí, sí nos costó algo de trabajo, la verdad, sí. Desde que salieron, luego, luego los compramos. ¿Vienes en modo bichota? Sí, como debe de ser. Esperando desde hace dos años. Ah, que estuvo en la Arena Ciudad de México. Sí, sí, sí. sí. ¿Estás lista para llorar? ¡Estoy lista! O sea, que esas historias de Instagram lo valen peso a peso. Por supuesto, valió la pena cada maldito peso gastado. Cada <risa> formadas en la fila para conseguir los boletos valía la pena. ¡Te vamos, Carol G! Eso. Gracias, que se divierta. Gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo les costó encontrar boleto? Lo compré en preventa. ¡Tú pudiente! Yo la más bichota en primera fila. Formada. Formada. ¿Vienen de aquí de la ciudad? Sí, de la ciudad. Sácale jugo a las historias de Instagram, te encargo, por favor, a Ay, nombre de todas las que no. Y tu novio. ¿Cuál es tu canción favorita? Amargura. Colombia siembra una semillita en tu corazón por Carol. Claro. Y ahorita Carol G te viera, ¿qué le diría? Te amo. ¿Hace cuánto conoces a Carol G? Desde el 2017. ¿Cuál fue la primera canción que se quedó en tu corazón? Así, así fue la de Culpables. La de Tusa. No, fue realmente la que me encantó. ¿Tú sabes qué es una Tusa? Para hacerte en esta, no. No, la verdad no. Ese, ese ritmo. 
no fue lo que me gustó, pero dije, tengo que saber qué es y aquí lo vine a investigar. La desilusión. El despecho, hija, el desamor. Pues aquí lo venimos a sacar entonces. Sí, so, aquí. Yo pasé por un proceso difícil todo el año pasado y realmente ella fue mi inspiración, lo que me ha ayudado a salir adelante. Realmente ha sido la que puedo decir que nunca me ha abandonado ni un minuto, porque en realidad en cada depresión que he tenido y todo eso, escucho sus canciones y es lo que me, me sube el ánimo. La verdad es que más que un artista, nos ha demostrado que es un ser humano, es una persona que siente, nos ha demostrado todo su dolor después de su anterior relación, todo eso. Señora Rocío, usted... ¿Usted por qué vino a ver a la bichota? Ah, porque me gustan sus canciones. Como diríamos los chavos, usted se ve perrísima, se ve divina. Ay, muchas gracias. ¿Ya está lista para cantar? Ah, claro. ¿Ya tiene su canción favorita? Ya, la de mañana será bonito. Aranza, ¿cuánto tiempo tardaste en conseguir los boletos? Antier, los liberaron en Ticketmaster y estuve como loca así buscándolos y ya. ¿Hace cuándo quieres fan de la bichota? Yo creo que antes de que anduviera con Anuel, me empezó a gustar. Mi Spotify salía de que mi artista más escuchado era Carol G. Y yo dije, güey, ¿cómo, ¿cómo que mi artista más escuchado? Entonces dije, ya, o sea, soy fan. ¿Qué, ¿Qué momento pasó? Y siempre me salía que era mi artista número uno. Yo dije, güey, soy 100% fan de Carol G, no me había dado cuenta. Maluma es colombiano, sí, Maluma también me gusta. ¿Sabes qué es una tusa? Según yo, es cuando perreas, ¿no? Viene del desamor, de cuando acabas una ah, Sí, es cierto, sí, 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 ya, sí que. Que tiene un origen más técnico hablando de lo que queda del maíz y que te saques esa tusa, es como que te saques el malestar. Muy interesante, no sabía eso. Si te estuviera viendo Carol G, ¿qué le dirías? Que soy tu fan número uno, que te amo, que eres guapísima y que 100% siempre te voy a apoyar. Un beso, Carol G. ¿Cuál sería tu pose más bichota? Eso es. <risa> Sí, 100%, sí me empodera Carol G. Oye, ¿la camiseta cómo la planearon? ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí? Pues no, nada más decidimos pintarla un poquito de diamantina y vámonos porque ya no hay para la camisa. ¿O boletos o camisa? O boletos o camisa, ¿Qué? claro. Además traen hasta el cabello rosa y claro, todo. Claro, sí, claro, nosotros sí. pensamos ya, mira, sin nada de ahorros ya definitivamente, pero pues ya aquí estamos. Pase lo que pase, mañana será bonito. Entonces. Exactamente. ¿Cuál es tu canción favorita? Eh, mi ex tenía razón. ¿Tenía razón? Claro. <risa> Alma, ¿realmente sientes que te empoderan sus letras? Claro, sí empodera su actitud Deja tus letras, su actitud Ella es empoderada, ella puede con todo Ha pasado por malos momentos Pero ha sabido levantarse, entonces ¿Qué mejor que es? ¿Con Carol G te dan ganas de conocer Colombia? Me encanta, en mayo quiero ir Ay, Ojalá que sea ¿Y irías a Medellín? Medellín, Cartagena y Bogotá Ese es mi plan ya para mayo. Es que siempre como que he sido su, su fan por, por la forma en como ella se ha recuperado de muchas cosas. O sea, siento que vas a llorar en el <risa> Llorar y llorar. Eh. Era lo único que le hacía falta a mi año, Carol G. Pero tú vienes muy bichota también. Mira, la outfit. Es, no se improvisa. Claro, el flow no está a la venta. Oye, la que puede, puede y la que no. Que aplauda y que soporte. ¿Ustedes creen que les van a tener envidia con sus historias el día de hoy? Claro que sí, que sí, nos van a tener envidia, por supuesto. Venimos de Veracruz nada más a verla, Veracruz Puerto. Oye, ¿y hasta cuándo se quedan? Mañana en la mañana nos regresamos a trabajar, porque hay que trabajar para poder venir otra vez a la bichota. Oye, como diría otra colombiana, hay que facturar. Hay que facturar, sí, claro, hay que facturar. Pues muchachas que disfruten, se aventaron una travesía desde Veracruz. Sí, para venir a verla. La verdad estamos muy contentas y la vamos a pasar súper, súper bien. Pues que se lo gocen. Chota. Gracias. 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 Gracias, Gracias. Gracias a ti. En la secundaria escuchamos mucho de la de mi cama. Ajá. Y de ahí como que se nos, nos gustó. Y si no llegas a conseguir boletos, ¿qué haces? ¿Te quedas aquí afuera o qué? No, sí conseguimos. Sí. Me encanta tu actitud, ella está confiada en que va a conseguir que, Si Carol G te estuviera viendo en este momento, ¿qué le dirías? Ay, qué la amo, que la neta sí es como que mi inspiración Dije, si ¿sí, ya puedo salir de un macho, yo puedo Eso es Oye, así sentadita, si tuvieras que pasar para el Instagram, ¿cómo haría? No sé, yo creo que me dio como así, ¿no? O sea, así como estaba sentada, no, me veía muy fodonga okay, Pero... Sí, ajá Cuadrada tú Sí, Eso. así Muy bien, muy bichota, gracias Tú eres un bichote Claro, que mi cumpleaños es el primero de marzo. No, pues regalo adelantado, tú muy feliz. ¿Cuál es tu canción favorita de Carol G? Ay, es que son muchas, pero mi favorita, mi favorita hasta ahorita ha sido Amargura y Okidoki. ¿Quieres llorar en el concierto? Sí. ¿Sí? ¿Ya vienes muy listo con Kleenex y todo? Sí, claro que sí. Es, un, es mi mayor inspiración y que pues ahora sí que sin su música no podría salir adelante ahora sí que... Es mi curita en el corazón. Ah, muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo le invertiste a tu outfit? Ay, ahorita lo invertí fácil como un día. Y ahorita le agregué esto y así ya, lo último. Ah, bueno, pero tú tienes facilidad. Tú muy perrísima, que lo disfrutes mucho. Gracias. 
Gracias a ti. ¿Les costó mucho trabajo encontrar boleto? Ay, demasiado. Fue de pronto ayer nos sorprendieron que había todavía y los conseguimos y aquí estamos. No sabíamos qué ponernos. Uñas. Qué lindas, son muy... Eh, mañana será bonito. La bichota traigo por dentro. <risa> Ay, sí, me fascina. La amo. <risa> ¿Qué le dirías a Carol G? Es mi inspiración y mi mayor terapia. Bonita por herencia, bichota por experiencia. Es la segunda vez que la vamos a ver aquí en Ciudad de México. O sea, de que íbamos a venir, íbamos a venir. Ya a ver si encontrábamos aquí boletos o a ver, pero ya. <risa> Poder de la pa decretaron, hija. Sí, claro. manifestamos. Sin boletos, ustedes planearon los ojos. Oh, sí. sí. <risa> ¿Desde hace cuánto son fan de Carol G? Ay, yo de tiene que, mucho como, desde como, Mika. Nicky Jam. Ajá, desde que hizo la colaboración con Nicky Jam. ¿Por qué la aman? ¿Por sus letras? ¿Por qué? Por sus letras, por su forma de ser. Es muy humana, muy humilde. Lo que ha superado, todo lo que ha pasado, su historia desde pequeña y que la gente no creía en la mujer, su empoderamiento que tuvo ya. Si esta foto la fuéramos a subir al Instagram, ¿cómo posarían? Que lo disfruten. Gracias. Pero voy a poner. Gracias. Gracias. Ay, hombre. A ver, diseñado por ella. Dice bichota. Hemos encontrado brillos, mucha actitud, muchas bichotas. Ya inició el concierto, ya se escuchan los gritos, pero también hay caras largas, hay angustia, no hay señal de teléfono por tanta gente que hay aquí. Hay gente que no ha encontrado boletos, por más que vino a buscar. Tres estadios aztecas llenó Carol G y eso no lo hace cualquiera. Lo ha hecho Shakira, aquí han estado artistas de la talla de Michael Jackson. Y de Medellín para el mundo, ella lo hizo. Ella lo hizo. Mañana se repite la historia a lo largo de estos tres estadios aztecas que va a ser hoy es 8, falta el 9 y el 10, pero pues me imagino que seguiremos viendo caras largas. Espero que les haya gustado. Efectivamente, Pichota, mamacita, México te ama, inspiras a las mujeres, las empoderas. Esperemos que puedas ver esto y que puedas hacerles llegar todo tu amor a esas personas que no pudieron venir el día de hoy. Y nosotros nos vemos en la próxima. Chao, chao. Colombianos en México somos pura alegría Caminando por las calles puro sabor y melodía Juntos compartiendo nuestras raíces con cariño y sin prejuicios Celebrando las diferencias Bailando al ritmo de la fiesta mexicana Somos colombianos